ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯ ದೇವನಾಮದಲ್ಲು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ಒಡೆಯನಾಗಿರಂತ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ನಾಮದಲ್ಲೂ ವಂದನೆಗಳ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಕರುಣೆ ಕೃಪೆಗಳಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಅತನ ವಾಕ್ಯನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇವ್ ಕೊಟ್ಟ ಮಹಾಕೃಪೆಗೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರು ಬರೆದಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬುಕ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾವು ಓದಿದ್ರಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಾರ ಈ ಒಂದು ದಿನ ನಾವು ಅದೇ ತರ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಏನಪ್ಪಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲ ಈ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ ಏನೋ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಓದ್ಬೋದಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕಡೆ ಓದಕ್ಕಾಗ್ತದ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ಯಾ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಯಾರು ಓದ್ಬೋದಾ ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ ಪ್ರಾಯಶಿತ ತ್ಯಾಗಗಳು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಯಾಜಕ ಕಾಂಡ ನೈನ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಓರಿಯ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಮೇಕೆಯ ರಕ್ತವನ್ನು ಮಹಾ ಏಕೆ ಮಹಾಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮಹಾ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏಕೆ ಮಾಡಬಾರದು ಯಾಜಕ ಕಾಂಡ ಒಂಬತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ತ್ಯಾಗಗಳು ಯಾಜಕ ಕಾಂಡ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತೆಯೇ ಮತ್ತು ಯಾಜಕ ಕಾಂಡ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಆಗಿತ್ತು ಓಕೆ ಸರಿ ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಎನಿವೆ ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಹೌ ಆಫ್ ಒನ್ ವೇರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಸ್ ಆಫ್ ಲೆವಿಟಿಕಸ್ ನೈನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆಯ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಸತಿ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಏಳನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡೋರು ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಜಕ ಕಂಡ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏನ್ ಬರ್ತದೋ ಅಲ್ರ ಆ ಓರಿ ಮತ್ತು ಓತಗಳ ರಕ್ತಗಳ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಆ ಮಹಾಪುರುಷ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಂತ ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರ ಇಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾಜಕ ಕಾಂಡ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಅಧಿಕಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಯಾಜಕ ಕಾಂಡ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಯಜ್ಞಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವೆರಡುಗೂ ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನೋ ಎರಡು ಒಂದೇನಾ ಅಥವಾ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆನಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಯಾಜಕ ಕಾಂಡ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಯಾವಾಗಾರ ಓದಿದ ಜ್ಞಾಪನ ಇದೆಯಾ ಯಾರ ಸರಿ ಓದಿದ್ರ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪಾ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಥವಾ ಏನ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಆ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಓಕೆ ಸರಿ ಆ ನಾನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಯಾಜಕ ಕಂಡ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಹದಿನಾರನೇ ಅದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನಂತ ಉತ್ತರ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಉತ್
ಪೂರ್ಣಾಂಗ ಹೊಂದಿದ ಹೋತ ಕುರಿ ಯನ್ನು ಸರ್ವಾಂಗ ಹೋಮಕ್ಕಾಗಿ ಪೂರ್ಣಾಂಗವಾದ ಟಗರನ್ನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಹೋವನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು ಎರಡನೇ ಮಕ್ಕಿ ಇನ್ನು ಸತಿ ಓದಿ ಆರೋನನಿಗೆ ಈಗಂದನು ನೀನು ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞಕ್ಕಾಗಿ ಪೂರ್ಣಾಂಗವಾದ ಓತ ಕುರಿ ಓರಿಕರ ಓರಿಕರ ಸಾರಿ ಓರಿಕರ ವನ್ನು ಸರ್ವಾಂಗ ಹೋಮಕ್ಕಾಗಿ ಪೂರ್ಣಾಂಗವಾದ ಟಗರನ್ನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಹೋವನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು ಆ ಕರ ಮತ್ತೆ ಓತ ಕರೆಕ್ಟಾ ಓದ್ಬೇಕು ಓರಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಓರಿ ಮತ್ತೆ ಕರ ಸರಿ ಓರಿ ಮತ್ತೆ ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ತಗೊಂಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಬ್ರದರ್ ಹೋರಿ ಮತ್ತು ಕರ ಅಲ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ಹೋರಿ ಹೋರಿಯ ಕರ ಹಾ ನಿರ್ಮಲ ಇಷ್ಟ ನೀವೇ ಓದಿ ಆರೋನಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು ನೀನು ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞಕ್ಕಾಗಿ ಪೂರ್ಣಾಂಗವಾದ ಹೋರಿಕರು ಹೋರಿಕರುವನ್ನು ಸರ್ವಾಂಗ ಹೋಮಕ್ಕಾಗಿ ಪೂರ್ಣಾಂಗವಾದ ಟಗರನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ರ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರ ಏನ್ರಿ ಹೋರಿಕರು ಅದನ್ನ ಬೇಕ ಕರ ಅಂತ ಓದ್ರಿ ನನ್ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತದೆ ಇರ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಡಗಿರೋದೇ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿವೆ ನೋಡಿ ಓರಿಕರು ಅವನ ಟಗರ್ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ತಗೊಂಬೇಕಿತ್ತು ಸರ್ವಾಂಗ ಹೋಮಕ್ಕಾಗಿ ತಗೊಂಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಬಿಟ್ಟು ಮೋಸ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಆರೋನ್ ಮತ್ತೆ ಆರೋನು ಕುಟುಂಬದವ್ರಿಗೆ ಈ ಯಜ್ಞ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಂತೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏಳನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಆಗ ಮೋಶೆ ಆರೋನಿಗೆ ಯಜ್ಞ ವೇದಿಯ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೀನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಸರ್ವಾಂಗ ಹೋಮವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರವೂ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರವೂ ದೋಷವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸು ಜನರು ತಂದದ್ದನ್ನು ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡು ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲಿನಾಗೆ ದೋಷವನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿಸು ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದರ ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಯಜ್ಞನ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಓರಿ ಕರುವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ಯಜ್ಞನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದಾಗಿ ನಂತರ ಎರಡ್ ಟಗರ್ ಇತ್ತು ಎರಡ್ ಟಗರ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ವರ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಈ ಟಗರ್ಲಿರುವಂತ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ದೇವರು ಅದೇ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಒಳಾಂಗಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ ಕೊಬ್ಬು ಭರಿತವಾದದನ್ನ ಬಲಿ ಪಿಟ್ಟ ಇಟ್ಟಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ಒಳಡಿರಂತ ಕರುಳು ಆಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಆಹ್ ಈ ಕಿಡ್ನಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಬ್ಬು ಭರಿತದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಆ ಈ ಕಲ್ಮಶಗಳಿತ್ತಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಆ ಈ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚರ್ಮ ಆಮೇಲೆ ಕೂದ್ಲು ಆಮೇಲೆ ಉಗ್ರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಳೆ ದಾಚ್ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾ ಸುಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ದರ ಆ ಇದನ್ ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದ್ ಎರಡು ವಾಕ್ಯ ಓದನ ಎಲ್ರಿ ಹತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಇಷ್ಟರ ಲೆವಿಟಿಕಸ್ ನೈನ್ ಟೆನ್ ಲೆವೆನ್ ಆ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞ ಪಶುವಿನ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕುರುಳಿ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಲೀಜದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಯಹೋವನು ಮೋಶೆಯ ಮೂಲಕ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ ಯಜ್ಞ ವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಮಾಡಿದನು ಅದರ ಮಾಂಸವನ್ನು ಚರ್ಮವನ್ನು ಪಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಡಿಸಿ ಬಿಟ್ಟನು ಓಕೆ ನೋಡಿದ್ರ ಪಾಳೆಯದ ಹೊರಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸುಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವರ ಸರಿ ರಕ
ಜಾಜಕ ಕಂಡ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ತರ ಒಂದು ಬಲಿ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ತಗೊಬೇಕಂತೆ ನೋಡಿ ಓದನ ಜಾಜಕ ಕಂಡ ಹದಿನಾರು ಮೂರು ಆರೋ ಮಹಾಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ ಬರುವಾಗ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅವನು ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಿಯನ್ನು ಸರ್ವಾಂಗ ಹೋಮಕ್ಕಾಗಿ ಟಗರನ್ನು ತರಬೇಕು ನೋಡ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ವಾಂಗ ಹೋಮಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಹೋರಿಯನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಟಗರ್ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆದರದ ಒಳಗಡೆರಂತ ಅಂಗಗಳು ಆಮೇಲೆ ಅದಲ್ಲಿರಂತ ಒಂದು ಕೊಬ್ಬು ಭರಿತವಾದದ್ದೆಲ್ಲ ಬಲಿಪಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ದಗನ ಬಲಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಇದ್ರ ರಕ್ತ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಹಾಪರಿಷ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹದಿನಾಲ್ಕಲ್ಲಿ ನಿಮಿಷ ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಓದಿ ಹಾ ಆ ಧೂಪವನ್ನು ಯಹೋವನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ನಷ್ಟವಾಗದಂತೆ ಧೂಪದ ಹೊಗೆ ಮೇಘದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞಾ ಶಾಸನಗಳ ಮೇಲಣ ಕೃಪಾಸನವನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು ಆಗ ಆ ಗೋರಿಯ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೃಪಾಸನದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಚಿಮುಕಿಸಿ ಕೃಪಾಸನದ ಎದುರಾಗಿಯೂ ಏಳು ಬಾರಿ ಚಿಮುಕಿಸಬೇಕು ನೋಡ್ರ ಈ ರಕ್ತ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಮಹಾಪರಿಷ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೃಪಾಸನದ ಮೇಲೆ ಏಳು ಬರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಏಳು ಸತಿಗೆ ಈ ತರ ಚಿಮಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚಿಮ್ಸಿದ ಮೇಲೆ ಇವರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದನ್ನ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಡ್ ವರ್ಷ ತರುವಾಯ ಆರೋನನು ದೇವದರ್ಶನದ ಗೂಡಾರದೊಳಗೆ ಬಂದು ತಾನು ಮಹಾಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಾರು ಮಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನೋಡ್ರ ಅನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಈ ಯಜ್ಞ ಕೊಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ ವಸ್ತ್ರ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರ ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತಾರೆ ಮಂಜೂಷ ಪೆಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ರಕ್ತ ಚಿಮಿಸಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ ಮೇಲೆ ಆ ವಸ್ತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಂತೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ಮೇಲೆ ವಸ್ತ್ರನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಇಡೀ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಮೂವತ್ಮೂರು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಆರೋನನ ವಂಶದವರಲ್ಲಿ ಯಾವನಿಗೆ ಪಿತೃ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಾಯಾಜಕನ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವಾಗುವುದೋ ಅವನೇ ಈ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು ಅವನೇ ಆ ನಾರು ಮಡಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವದರ್ಶನದ ಗೂಢಾರ ಯತ್ನಿವೇದಿ ಯಾಜಕರು ಜನಸಮೂಹದವರು ಈ ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ದೋಷ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಸ್ರಾಯಲರ ಎಲ್ಲಾ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದಾವರ್ತಿ ದೋಷ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ನಿಮಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವುದು ಯಹೋನು ಮೋಷಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ ಆರನ್ನು ಮಾಡಿದ ನೋಡ್ರ ಇದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಈ ತರ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಸರಿ ಇವಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಒಂದು ಯಜ್ಞಗಳೇನಾಗ್ತಾರೆ ಬಲಿಗಳು ಕೂಡ ಬರ
ಅದು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅದರ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎರಡು ಒಂದೇನಾ ಅಥವಾ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆನಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಾಕ್ಯನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಓದಿದರೆ ಅಥವಾ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಯಾರಿಗೇನೆ ಐಡಿ ಇದೆಯಾ ಮೊದಲನೇದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಕ್ತ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಆ ಬಲಿಪೀಠಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಆದರೆ ಎರಡನೇದಲ್ಲಿ ಆ ರಕ್ತನ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಬಲಿಪೀಠಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರೋದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ದಿರ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಹಾಪುರುಷ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮಂಜೂಷ ಪೆಟ್ಟಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏಳು ಸತಿ ಚಿಮ್ಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅದರ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನಿದೆ ಮಂಜುಳಾಷ್ಟರ್ ಹೇಳಿ ಹ್ಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲ ಬರೋದಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾರಿಕರ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದ ಅವರು ಹದಿನಾರು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೋಡಿ ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಶನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಯಜ್ಞನೇ ಆದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸತಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಎರಡನೇದು ಅದೇ ಮೊದಲನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಅದೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಬಟ್ಟೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಹೊಸ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅವನು ಕೊಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಆದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡನೇದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ವಸ್ತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಸ್ತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಅವರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೆ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಇನ್ನೇನೇನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಸವರಾಜ್ ಬದರ್ ನೀವೇನ ನೋಡಿದ್ರ ನಿಮ್ಗೇನೋ ಗಮನಿಸಿದ್ರ ಎರಡಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನೋ ಇದೆಯಾ ಬಸವರಾಜ್ ಬದರ್ ಓಕೆ ಅನಿತಾ ಅಷ್ಟರ್ ನಾನು ಈಗ ಬಂದೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಗ್ಲಿ ಅಷ್ಟರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೀಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಎರಡು ಟಗರ್ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಆ ಎರಡು ಓದ ಟಗರ್ಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಚೀಟಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಅಜಾಜಿಲನ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಎಂತಾರೆ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಾಗಿರೋಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಗೌರವ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿ ಸರಿ ಸರಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರದರ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಇಷ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೇನೋ ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಸರಿ ಓಕೆ ಮೋಹನ್ ಬ್ರದರ್ ನಿಮ್ಗೇನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆಯಾ ನಾನು ಇವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ ಬ್ರದರ್ ಇವಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ಯಾಜಕ ಕಂಡ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರನೇ
ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದೆ ಯಾಕೆ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎರಡು ಒಂದೇನಾ ಅಥವಾ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆನಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಎರಡು ಒಂದೇ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಸರಿ ನೋಡೋಣ ಎರಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದೇ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಗುಡ್ ಆಮೇಲೆ ಶಾಂತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿ ಶಾಂತ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಸರಿ ಓಕೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಗುಡ್ ಓಕೆ ನೋಡೋಣ ಶೋಭಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ನಾ ಹೊರಗಿದ್ದೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸರಿ ಓಕೆ ಸುನಂದ ಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ ಓಕೆ ನಾಯ್ಕ ಬ್ರದರ್ ಬೇರೆ ಎರಡು ಬಲಿಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಓಕೆ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಯಾಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಅಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರಿ ಓಕೆ ನೋಡೋಣ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತೈತೆ ಅದರ ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ವಿದ್ಯಾ ಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೇನೋ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಯೋಗೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ನೀವೇನ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದ ಕಮಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಮಂಜ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಸಾಗರ್ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರು ಯಾರಾದ್ರು ಹೇಳಕ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಜ್ಞವೇದಿ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರನೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ಕೃಪಾಸನದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಚಿಮುಕಿಸಿ ಕೃಪಾಸನದ ಎದುರಿಗಿರುವ ಏಳು ಸಾರಿ ಚಿಮುಕಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರ ಸೊ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ದಿರ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಹೋಗೋ ದೇವರು ಯಾಜಕಾಂಡ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾಜಕ ಕಾಂಡ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆರೋನಿನ ವಂಶದವ್ರಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಯಜ್ಞಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಒಂದು ಯಜ್ಞವಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹುದ್ದೆಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದವ್ರಿಗೆ ಏನ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಪನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಈ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಅದನ್ನ ಕೊಡೋರು ಅದಲ್ಲಿ ಹೇಗಪ್ಪ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆಯ ದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಯಾವ ತರ ಯಜ್ಞಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದೇ ತರದ ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ರಿ ಇವ್ರನ್ನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಇವ್ರನ್ನ ಆ ಒಂದು ಏನ ಯಾಜಕ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅದು ನೇಮಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಗಮನಿಸೋದ್ರಿಂದ ಓದಿದಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಹೋರಿ ತಗೊಂಬೇಕು ಎರಡು ಟಗರು ತಗೊಂಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಡಿಬೇಕು ಅದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಭರಿತವಾಗಿರೋಂಥ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬಲಿಪಿಟಿ ಮೇಲೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅದರ ರಕ್ತ ಮಾತ್ರ ಮಹಾಪರಿಷು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಈ ಒಂದು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಬಲಿಪೀಠ ಐತಲ್ಲ ಆ ಬಲಿಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರೋನು ಮತ್ತೆ ಆರೋನು ಕುಟುಂಬದವರ ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಬಲಿಪೀಠನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ರಕ್ತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಲ್ಪಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಅದರಿಂದ ಈ ರಕ್ತ ಮಹಾಪುರುಷ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರಂತ ಕಲ್ಮಶಗಳು ಸೇಮ್ ಆ ಚರ್ಮ ಉಗ್ರು ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗಡದ ಆಚೆ ಕಡೆ ಪಾಳೆದ ಹೊರಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತೊಣಗಿ ಸುಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವರ
ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡೋಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸತಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಯಜ್ಞಗಳು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬಿಳಿ ನಿಲ್ವಂಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಬಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ವಸ್ತ್ರನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಎಂಥ ವಸ್ತ್ರ ಅಂತಂದರೆ ದ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ರೋಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ತುಂಬ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಾಜಿಕರ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಇತ್ತು ಆ ವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಸ್ರೇ ಜನಗಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಆ ವಾಕ್ಯವಾದನ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಜಕ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಅವನೇ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವ ದರ್ಶನದ ಗುಡಾರ ಯಜ್ಞವೇದಿ ಯಾಜಕರು ಜನ ಸಮೂಹದವರು ಈ ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ದೋಷ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡ್ರ ಇದೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ದೋಷ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟರ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಇಸ್ರೇಲರ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದಾವರ್ತಿ ದೋಷ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ನಿಮಗೆ ಶಾಶ್ವತ ನಿಯಮ ನೋಡ್ರ ಇದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಇದ್ ಏನ್ ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಬರ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ಇಸ್ರೇ ಜನಗಳು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಸಬ್ಬತ್ತಿನವಾಗಿರಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಉಪವಾಸವಿರ ಉಪವಾಸ ಇರಬೇಕು ಇದೇ ನಿಮಗೆ ಶಾಶ್ವತ ನಿಯಮ ನೋಡ್ರ ಉಪವಾಸ ಇರಬೇಕಂತೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರಬೇಕಂತೆ ಇಸ್ರೇ ಜನಗಳು ಏನಕ್ಕೆ ಉಪವಾಸದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಜ್ಞ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅದರ ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಓತಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಓತನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಚೀಟಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಚೀಟಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕರ್ತನ ಒಂದು ಓತ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಸೇಮ್ ಈ ಒಂದು ಹೋರಿ ಯಾವ ತರ ಬಲಿ ಕೊಟ್ರು ಅದೇ ತರ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಈ ರಕ್ತ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹೋರಿಯ ರಕ್ತ ತರನೇ ಮಹಾಪುರುಷ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ಅಲ್ವರ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಓತ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ರಿ ಅಸಾಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಅರಣ್ಯ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೀರು ಇಲ್ದಿರ ಆಹಾರ ಇಲ್ದಿರ ಏನೋ ಹಂಗೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬೇಕಂತ ಆ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಸೊ ಈ ವೇಡ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಇರೋದ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಆರೋರ್ ಮತ್ತೆ ಕುಟುಂಬದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಂತ ಯಜ್ಞ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಎರಡನೇದು ಇಡೀ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೇನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾಪನೆಲ್ಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋಕೆ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಫಸ್ಟೇ ದೇವ್ರೇ ಮಾಡೋರು ಪಾಪಗಳನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡೋರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ದೇವತ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯಜ್ಞಗಳು ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆ ದಿನದ ಯಜ್ಞ ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆ ದಿನ ಹೆಂಗ ಯಜ್ಞ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಇಸ್ರೇ ಜನಗಳದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾಪವನ್ನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪಾಪಗಳ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದಾವತಿ ದೇವರು ಮಾರ್ಗ ನಡೆದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಡಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿತ್ತಂತೆ ಇತ್ತಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೇ ಜನಗಳು ಉಪವಾಸದಿಂದ ಗೋಣಿ ಬಟ್ಟೆ ತಟ್ಟಕೊಂಡು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದ
ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಸಿಕ್ತು ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಓತ ರಕ್ತ ಹೋಗ್ತಲ್ಲ ಬದರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತ್ಯಾಗ ನಮ್ಮ ಬಲಿ ನಮ್ಮ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ ದೇವರು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಲಿಗಳ ಸಲ್ಸಿದ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಇಸ್ರೇಲಿಗೇನ್ರಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಲಿಗಳು ಕೂಡ ಇಡೀ ಇಸ್ರೇಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಲೋಕ ಜನಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದೇ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ರಕ್ತ ಏನ ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಅರೆ ಸಭೆಯ ತ್ಯಾಗ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅತ್ಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯ ತ್ಯಾಗ ಆಗಿದ ಮೇಲೆನೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಸದ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಸದ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ರಿ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೌರ ಸೌರಗಳು ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ರಿ ಎರಡುಗೂ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದೇ ಮಾಡೋದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಸರಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಯಾರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ ಆಗ್ತದ ಯಾಜಕ ಕಾಂಡ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಯಜ್ಞದ ಹೋರಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಪಾಪ ಯಜ್ಞದ ಮೇಕೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ವಿವರಣೆಯು ಯಾಜಕನ ಪತಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಂದು ನಾವು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಯಾಜಕ ಕಾಂಡ ಅದರ್ನಾರರಲ್ಲಿನ ವಿವರಣೆಯು ಎಲ್ಲ ಜನರ ಪಾಪಗಳ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ನ ತ್ಯಾಗಗಳ ದಿನ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಅವು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಪವಿತ್ರೀಕರಣವು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತದ ಕೆಲಸದೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಪಟ್ಟಲ್ಲವೇ ಹೌದು ಆಂಟಿಟಿಪಿಕಲ್ ಮೇಕೆಯಾಗಿ ಮರಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರೀಕರಣವು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ ಕಾರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎರಡು ವಿಧಗಳು ಒಂದು ಪುರೋಹಿತ ಶಾಯ ಪವಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಆದರೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಯಾಜಕ ಕಂಡ ಒಂಬತ್ತರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಅಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ನ ಚಿತ್ರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಕೃತಿಯ ಆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಚಿತ್ರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಇದು ಪವಿತ್ರೀಕರಣದ ಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಎತ್ತು ಹೇಗೆ ಸಾಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಯಬೇಕು ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ ಆದರೆ ಯಾಜಕಾಂಡ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಪಾಪ ವಿಮೋಚನೆಯ ದಿನವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತಾ ಪಾಪಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಲು ರಕ್ತವನ್ನು ಮಹಾಪವಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಮುಕಿಸುವುದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸೋದರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಏನಾಗಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಅಂಟ್ ಓಕೆನಾ ಸರಿ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಈಸಿನೇ ಆಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇರ್ ದ ಅಟರ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ ಸಿನ್ ಆಫ್ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಹೌ ಡು ವಿ ನೋ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆಯ ದಿನದ ಯಜ್ಞ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಯಜ್ಞ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಯಜ್ಞ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಜ್ಞ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ದ
ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಕೆಲವರು ಮಾಡೋ ಪಾಪ ಕೂರ್ಸ ಅಡ್ಡಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಯಜ್ಞಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಓಕೆ ಸರಿ ದೀಪಾ ಸ್ಟರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ವರ್ಷ ಒಂದು ಮಾಡಿದ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅವರು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಾಡಿದ್ದ ನಾವು ಮುಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ರಿ ಅದ್ ಮುಂದ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿರೋಂತದ್ರಿ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಅವರು ಯಜ್ಞ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಬರೋ ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ರಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಕಾಯ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದು ಬಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ನಾವು ದೇವ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಗೌರವ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಂಗಳಾಷ್ಟರ್ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಬ್ರದರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಷ್ಟ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ಈ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸೋಡಿಸಿದ ನಿಮಿತ್ತ ಏನಂತ ಆದಮ ಮಾಡಿದ ಹಳೆ ಪಾಪಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಸೋಡಿಸಲ್ಪಡ್ತು ಬ್ರದ ಉದಾಹರಣೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದ್ ಮಾಡೋ ಪಾಪಕ್ಕಂತ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಇದು ಅದೇ ತರ ಅದು ಕೂಡ ಇತ್ತು ಬ್ರದರ್ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವ್ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಂಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೆಲವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರ ಬ್ರದರ್ ಒದಸ್ತಾರ ಕೆಲವ್ರು ಇದನ್ನ ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒದಸುವಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಿತ್ತು ಬ್ರದರ್ ಅದು ಹಳೆ ವಿಷಯ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಂಗಳೇಶ್ವರ್ ಹೇಳಿ ಬ್ರದರ್ ಅದೇ ಹಳೆ ಪಾಪಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಜ್ಞ ಸಾರಿ ಬ್ರದರ್ ಹಳೆ ದೋಸ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ಬೇಕಂತಾನೆ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಂಜುಲಾಸ್ಟರ್ ಹಳೆಯ ಪಾಪಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಹಳೆ ಪಾಪಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಹಳೆ ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರದರ್ ಮಂಜ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಳೆ ಪಾಪಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೇಷ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಮಾಡಿಂದಾಗ ತಾವ್ ಸಾಕಿದಂತ ಪ್ರಾಣಿ ಒಯ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ದು ಬಳಿಯಾಗಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಅವರು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಬಳಿ ಕೊಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆದಾಮ್ ಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ರು ಸೊ ಆದಾಮು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬಲಿ ಕೊಡುವಾಗ ಆದಾಮು ಆಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆದಾಮ್ ಹುಟ್ಟಿ ವರ್ಷ ಗಂಟ್ಲೆ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬಲಿಯ ಆಗಿರೋದು ಸೊ ಹಳೆ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಬಲಿಯಾಗಿ ಓಕೆ ಹಳೆ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಸರಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರು ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಯಾಕೆ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡೋಣ ಓದಿನ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಂದು ನಾವು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಲಿ ಕೊಟ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಏನಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ ಏನಪ್ಪ ನಂಗೆ ಹಳೆ ಪಾಪಕ್ಕಲ್ವಾ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಕೇಳ್ತಾ ಅವನಿಗೆ ಕಾರಣ ಹೋದನ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಅವ್ರು ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಿಮಿಷ 
ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೇ ತರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಲೀನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ವಾ ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ಏನಾಯ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅದರ ಈ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅವ್ರ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬಾಳ್ಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಯನ್ಯವಾಗಿ ದೇವ್ರು ಹೇಳದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಅದರಿಂದ ಅಟ್ಟರ ಏನು ಕೊನೆಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಫೇಲಿಯರ್ ಪಾಪಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅದರ ಸೊ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಒಂದು ಹಂತದ ಬಳಿ ನಿಂತ್ಕೊಂತಂದ್ರೆ ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಳುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಗೋಣಿ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ದಿನ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವವರೆಗೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತವನ್ನು ಚಿಮಿಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾಜಕನು ಹೊರ ಬರುವವರೆಗೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅವರನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅವರು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಾಡಿರಂತ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ ಹೊಂದಿದೀನಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ದೇವತ್ರ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅದನ್ನ ನೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ತಾವೇ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಮುಂದಿನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಮುಂದೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಣಿ ಬಟ್ಟೆ ತಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಓದನ ಯಾಜಿಕ ಕಂಡ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆ ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತೊಂದು ಓದ್ರಿ ಲೆವೆಂಟಿಕ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ತರ್ಟಿ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ನಿಯಮ ಯಾವುದೆಂದರೆ ಸ್ವದೇಶಸ್ಥರಾದ ನೀವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಳುಕೊಂಡಿರುವ ಅನ್ಯ ದೇಶದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹತ್ತನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕುಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಏನಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ದೇವತ್ರ ನೋಡಿಸ್ಬೇಕಂತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಂತ ಇದರಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದಂತ ಪಾಪದಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿಂತ ಉಂತ ಇದೀನಿ ದೇವತೆ ವಾಪಸ್ ಹತ್ರ ಬರೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಏನ್ರಿ ಒಂದ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ದೋಷ ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದು ಯಹೋವನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ದೋಷಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವುವು ಯಹೋವನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಈ ಒಂದು ಯಜ್ಞದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳು ಏನಾಗದ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗೋದು ಸೊ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಬರಂತ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದೇವ್ರತ್ರಕ್ಕೆ ಅನ್ಯೋನತಿ ಏನಾಗದ ಸಿಕ್ಕೋದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರಂತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ನಾ ಬಜೀವ್ರೋ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಪಾಪಗಳನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಸಂಪೂರ್ಣವಂತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರಂತ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬರಂತ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಬೋದು ಅಂಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಬಲಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿಚಾರ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಆದಾಮ್ ಅದರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ನಮ್ಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ